Yo no digo que las instituciones en estos momentos estén desgastadas. Pero si están desgastadas, no tenemos que cancelarlas, eliminarlas o minusvalorizarlas. Tenemos que regenerar las instituciones. Tenemos que regenerar el sector empresarial. Tenemos que regenerar las iglesias. Tenemos que regenerar los partidos políticos. Tenemos que regenerar el ejército. Sí, eso estoy total y absolutamente de acuerdo. Pero no minusvalorizar a ninguno de esos sectores, sino que regenerarlos. Imprimirles una nueva dinámica, una nueva fortaleza, una nueva representatividad para que, haciéndose presente en el contexto de la nación, podamos pasar una etapa de crisis mundial que está a la vista de todos y que Guatemala, estoy seguro, la va a lograr superar como superó crisis infinitamente más graves y superiores. En todas partes del mundo se puede criticar a los políticos, a los funcionarios públicos, y eso está bien, pero en todas partes del mundo se cuidan mucho de no socavar la institucionalidad. Ya los jóvenes cuando abren los periódicos ya leen que la Corte Suprema de Justicia es una guarida de sinvergüenzas, que el Congreso son una partida de rufianes, que el Ejecutivo no sirve de nada y las municipalidades hacen fideicomisos. La gente está sintiendo que, que sus instituciones ya son inexistentes para defenderlas y para cuidarlas, y ese es un paso muy crítico en el futuro de esa visión de esa Guatemala 2030.